Sáng nay thì mình định đi lăng cô và đẹp hải vân chơi Thì bây giờ mình đang ăn sáng ở tiệm bà bé ở 100 Hoàng Văn Thủ Thì đây chuyên bán các loại bánh bèo, bánh ẩm, bánh lọc Mình đang chờ mọi người lấy bánh của mình ra mình chơi một phần thập cảnh đầy đủ ba la măng từ bông bột gạo đó này dạ gạo ba xay ra rồi ba làm dạ cái năm này đó con dạ con bột lọc cái bông con cái này dạ lọc là thấy được mi người ta cào sẵn lọc thì mình làm từ bột gì vậy bà củ sắn dạ, bột sắn hả bà dạ con cái này là bột bánh rán bánh rán ít Dạ. Bột nếp. Bột nếp. Dạ. 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 Bánh bèo. Bánh bèo thì nó rất là phổ biến rồi. Dạ. Dạ. Mình là chủ quán ở đây, mình là người mở quán hồi xưa giờ hay sao bà? Hai mươi một năm. Dạ. Mình là người gốc Huế luôn. Dạ. Dạ rồi con cảm ơn bà giải thích cho con. Bây giờ thì mình sẽ bỏ vào cái đĩa này mỗi thứ một ít, rồi sẽ bắt đầu ăn. Bây giờ là đầu tiên là múc cái bánh 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 bèo ra nè. Ấy rồi xấu quá nữa rồi. <cười> Hai cái nha, mỗi thứ một ít xong rồi bày ra cho nó thành chén rồi ăn. Trời ơi sao mình phá quá. Xong rồi một cái bánh một bánh lọc nè cái bánh lọc đây là bánh nậm nè bánh răm ít lên răm ít là do cái này cái cái ở phía dưới là chiên giòn nè thì gọi là răm còn cái phần ở trên đó là giống như bột bánh ít nên gọi là ít bánh ướt nữa ở trên đây thì có phủ một lớp uh, tôm sấy bỏ một cái nem miếng chả cũng gì đó rồi thành chén rồi đây là cái phần ăn của mình thì đầu tiên thì sẽ ăn trước cái bánh lọc chấm vào trong cái nước mắm mặn nè bánh lọc để ở giữa có có tôm đã được ướp rồi và cái bột thì nó kiểu dai dai hơi hơi giòn giòn nhai nhai rất là đã miệng ăn chung với một miếng chả bò còn cái nem này nó sẽ chua chua và ngọt cay cay mình ăn vào nó rất là đỡ ngán rồi tiếp theo nó sẽ ăn cái bánh nậm này ít thôi, không mặn á. Cái này thường người ta sẽ ăn muỗng á, cái muỗng người ta múc để trong cái lá chuối múc luôn. Uhm. Bánh nậm thì nó mềm hơn, mềm mềm. Và phía trên đó có để cái nhân ở phía trên rồi, mà họ cuốn lá chuối để hấp. Thật ra nó cũng đã vừa ăn rồi đó nếu bạn nào mà không ăn mặn á thì có thể chen ít nước mắm vào thôi và cái món nổi tiếng nhất mà hầu như ai cũng biết đó là món bánh bèo có thịt xay có tôm bầm có một nhĩ xong mà họ xào cái nhân này lên cho nó sình sệt rồi để lên trên phía để lên trên cái bánh bèo bánh bèo thì họ sẽ bỏ trong chén và hấp đấy bây giờ mình sang thử nha nhìn nó hấp dẫn uhm mình quên một điều phải chan cái nước mắm mà chua chua ngọt ở đây lên nè cái một phần nước mắm đây mình phải chan lên trên đây uhm. khi mà chưa chan nước mắm thì nó sẽ hơi lạnh mà chan nước mắm vào rồi thì cái vị mặn mặn ngọt ngọt nước mắm làm cho mình rất là kích thích rồi cũng cảm ơn à là có nghĩa là mình có cả về chén nữa hai cô dạ nó tùy vào mình đi ba lăm chạm mà ba cày đó cái con dạ rồi cũng cảm ơn bà đây bà có bà có lấy cho mình một cái bánh bèo chén thì ở phía trên nè có cái tôm cháy khô nè rồi có cái nhân và một ít hành phi và cái hành lá nữa bây giờ sẽ chan cái nước này vào 
sẽ cái chén làm bốn xong rồi ăn một ít ớt nha rồi mình sẽ cắt cái chén ra làm tư rồi múc lên một góc đấy sẽ ăn thử <cười> Ừ. Rất là ngon Rất là ngon Cái mùi tôm cháy rất là thơm Mở hành nữa Và cái nồi nét mình bỏ vào có dính một miếng ớt đó, Ăn nó cay cay theo theo ừ. Cái nhân thì béo béo thơm thơm Còn cái bột thì nó rất là mềm Nó không quá dai, nó không quá cứng Nó vẫn còn cái mềm mềm Làm ít Ở phía trên thì có tôm cháy nè nhưng mà ở dưới thì có một cái bánh có một cái làm chiên ở dưới nè rồi ép hai cái bánh lại với nhau ở chính giữa là có một con tôm rồi bây giờ mình sang thử nha ừ. cái đầu tiên mình bỏ miệng á là cái phần ram bên dưới rất là giòn xốp cháy tôm thì rất là thơm nè chính giữa thì có một con tôm để được ướp rồi nè nó đỡ ngán hơn rất là nhiều so với việc mình ăn bánh ít không Dạ Dạ đúng rồi Con thấy nó cái ram nó dần giòn ăn nó đỡ ngán rất nhiều Chả bò và cái nem ở đây cũng rất là ngon Bây giờ chắc mình sẽ ăn tiếp thử ăn của mình đây Xong rồi mình sẽ tranh thủ đi lên đèo Hải Vân Và đi xuống Lăng Cô chơi pháo đài phòng thủ được xây dựng từ thời Nguyễn thì Hải Vân Quang sẽ nằm tiếp giáp giữa thời Thiên Huế và Đà Nẵng bây giờ chỉ còn lại phế tích thôi nó đã bị hư hỏng theo thời gian rất là nhiều rồi ở đây có một cái chế điểm này người ta rất là hay chụp hình cưới kiểu đứng ở đây thì có thể nhìn thấy luôn cả bãi biển bên kia phía bên đó là thừa thiên huế ở đây thì hầu như các công trình nó đã bị bị mục nát hết rồi để mình sẽ đi vào trong cái tòa tò tháp kia xem có gì trong đó đây được xem như là một trong những cái vị trí chiến lược hồi xưa nằm trên con đường huyết mạch trắng giữa đèo hải vân và có thể nhìn thấy toàn cảnh vịnh đà nẵng cũng như là vịnh lăng cô bên kia giờ sẽ đi kiếm cái gì đó uống đã chắc là kiếm một trái dừa ướp lạnh tự nhiên thèm nước dừa quá nhớ quê bến tre rồi đó kêu trái dừa đây nóng quá dừa bến tre nha không ngon không lấy tiền ở đây có rất là nhiều khách Trung Quốc nha 
cả chủ quán ở đây họ cũng biết cả nói tiếng Trung Quốc mấy cái tiếng bồi để mà để mà mời khách nhiều cái Trung Quốc vô cùng giờ thì sẽ đi ăn hải sản ở thị trấn Lăng Cô Mình đang ghé quán hải sản Bé Thân Một cái nhà bè ở trên cái đầm Wow, có rất là nhiều hải sản tươi sống ở đây Tôm hùm là 1 triệu 3 tới 1 triệu 5 Tôm hùm nhỏ, tôm hùm lớn là 2 triệu mấy lận Tôm xú là 6750 Có cá, đủ loại cá, sò Sò mai, sao có 40 ngàn rẻ này Hào 70 ngàn một ký Ốc hương 460, 404 Mực là 308 Nghêu là 70 nghìn Mực ống là 360 Và họ Có cái trưng bày Các loại hải sản ở đây Đủ hết Bây giờ sẽ kêu hải sản vào ăn Đây là một trong những cái quán mà mình rất là thích Mỗi lần mình đi ngang qua Lăng Cô Thì quán này nó là một cái nhà sàn nằm ở trên cái đầm á cho nên không khí rất là mát mẻ và nó hơi rung đưa một xíu là vì nó là nhà sàn giá cả ở đây họ có để phía trước và họ có cả một cái thôi cái này họ có cả một cái bể một cái khu mà trưng bày và để những cái loại hải sản mà chuẩn bị chế biến á thì bạn phải ra đó mà lựa thấy con nào mà thấy ngon giá cả hợp lý thì lựa nhưng mà lưu ý là có một số hải sản vận chuyển từ miền nam ra nên giá nó sẽ cao hơn so với miền nam mình trong đó cho nên mình cứ xem ở đây đặc biệt là có hào rẻ nè Hào rẻ rồi mấy cái salad rong nho cũng rẻ Rồi một số như là vẹm xanh cũng rẻ Đó nên tùy vào cái loại hải sản và cái giá cả nó sẽ có con mắt con rẻ Giờ mình sẽ ăn nha, đói lắm rồi Còn cái cháo hào tí xíu ra là mình sẽ quay lại cho các bạn Cái salad rong nho ở đây là cái phần mà mình thích nhất á Nguyên một cái dĩa salad rong nho rất là bự Bự trà bá luôn Thì ở trong đây thì có rong nho, có xoài, có đu đủ bào rồi có cả đậu phộng Rồi có rong nho Rồi có cả bắp chuối bào nữa Và đặc biệt là có cả bạch tuộc Mực chứ Mực ở phía trên Mực họ làm tái và họ trộn chung với salad Và họ có kèm theo một cái chén mắm mặn nè Mắm mặn tỏi với lại ớt Thì bạn nào mà ăn mặn hay là ăn lạc như thế nào thì tùy ý mình trộn vào Nhưng mà lưu ý nha Cái rong nho nó đã hơi mặn rồi đó Cho nên khi mà mình trộn mình cũng vừa trộn vừa nếm để cho nó chắc ăn Chế một ít nước mắm lên nè Cẩn thận vì cái rong nho đã hơi mặn sẵn rồi Mình trộn tới đâu mình nếm tới đó chứ không là nó sẽ bị mặn quá rồi Rất là khó ăn Rất là nhiều rong nho ở phía dưới nha Đấy. Mực thì họ đã sắc lát rồi Hồi lúc mà mới vô đây ngồi thì thấy nó hơi nóng nhưng mà ngồi xíu thì thấy gió cũng rất là mát Gió hiu hiu Rồi view cũng rất là đẹp nhìn ra bên kia là đèo hải vân thấy rồi mọi người nhậu rất là khí thế ăn thử một miếng đã cho nó vừa chưa ừ, vừa ăn rồi đó cái này miếng mực ở trong cái dĩa sao lắp rong nho nè chấm với lại cái nước mắm mặn ừ. Mực nó rất là giòn, nó giòn và nó rất là tươi Giống như là người ta chỉ mới có trụng sơ qua nước nóng cho nó hơi, nó vừa chín tới á Nó không quá bị khô hay là cứng Còn quá ừ. Ừ, Cảm ơn à, Đây là cái phần cháo hào của mình mới vừa mang ra Anh cầm chứ 
Đấy, tô chá hào rất là bự là hai người ăn là 100 nghìn đó mà đi một người thì kêu một cái tô 50 nghìn thôi. Tô 100 nghìn này. Ở trên đây là họ đã bỏ tiêu và hành ngò rồi để mình trộn lên xem có nhiều hào không nha. Đấy có rất là nhiều hào ở trong này. Hào sữa thôi đã lột bỏ rồi, nhiều hào lắm. Đấy. Trộn đều lên. Tô giáo hào 100 ngàn nó rất là rẻ Ở đây á, đặc sản giống như là hào vậy đó Hầu như ai đến đây đều kêu một cái dĩa hào Hào nướng mỡ hành hoặc là hào ăn sống Hoặc là một tô cháo hào để mà ngồi ăn Trang một ít nước mắm mặn nữa nè Ừ. Có hào sữa rất là tươi Mà nó vừa trứng tới nó cắn vào nó còn xịt cả Cả sữa ra kiểu vậy Vị cháo ở đây cũng vậy nó sẽ hơi hơi mặn mặn Ở trong cháo thì mình thấy họ có bỏ một ít xíu đậu xanh vào trong đây nữa Và có rất là nhiều tiêu và hành lá ăn vào rất là ấm bụng Một dĩa sò dẹo sò dẹo nướng mỡ hành con này là sò dẹo nhưng mà ở đây họ gọi là sò méo ở đây họ làm theo cái khẩu vị của người miền trung á nó sẽ hơi hơi mặn mặn trong sài gòn của mình thì các món ốc thì nó sẽ có vị ngọt trong đó nhưng mà ở đây mình ăn mình thấy nó thêm mà bị mặn hơn mặn mặn và đậm đà chứ nó sẽ không có ngọt như là trong Sài Gòn nhưng mà được một cái là hải sản rất là tươi cái vị ngọt là cái vị ngọt tươi của hải sản uhm. ăn với ít đậu phộng cái béo ở trên nữa rất là ngon để thêm một ít không nhờ còn đây là ốc hương nè à. ốc hương rang muối nhưng mà đây mình thấy giống như là rang tỏi hơn vậy đó Ốc hương ở đây thì khoảng tầm 400 450 một kg đã bao luôn công nấu rồi. Cái dĩa này là ba lạng. Uhm, nó không mặn, nó hơi lạc lạc hình như họ có bỏ một ít bột nữa. Cho nên ở lớp vỏ của cái con ốc hương nè, mình thấy nó có bám một ít bột nè. Cái này lạc nhắc nên mình nghĩ nó là bột. Ăn thử ốc hương ở trong nha. Đấy. Giống với lại cái uh, muối tiêu chanh. Uhm. Rồi mình kẹt sùng quá Ốc hương nó còn tươi nên thịt nó kiểu giòn giòn Và nó kiểu có mùi hương thoang thoảng Cái này là cái size vừa phải Không quá lớn cũng không quá nhỏ Cái phần mà áo bên ngoài nó chỉ là hơi 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 giòn giòn, mặn mặn mà thơm mùi tỏi thôi Còn cái thịt ở bên trong nó vẫn còn rất là tươi Và nó còn giữ nguyên cái vị của ốc hương Còn đây là ba lạng sò huyết nè Sò huyết thì sẽ có con to con bự Và con sò huyết ở đây nó hơi hơi dẹp dẹp hơn Con sò huyết ở trong mình Trong mình thì sò huyết mình thấy nó tròn và nó mặc hơn ba lạng này hình như là khoảng tầm 50 nghìn đồng á đây, đây là sò huyết nướng nướng mọi uhm. sò huyết ở đây nó nó không có béo bằng ở trong mình nhưng mà nó rất là tươi và nó nó rất là sạch cát á có thể là do cái thổ nhưỡng nó khác nhau á cho nên cái vị nó sẽ hơi khác một xíu Giá cả ở đây thì sẽ theo thời giá nhưng mà so với mặt hàng chung ở xung quanh đây thì giá rất là hợp lý rồi Và phục vụ rất là nhanh nhẹn Mọi người khách rất là đông nhưng mà các bạn phục vụ dù chạy tới giờ đuôi rất là mệt nhưng mà vẫn vẫn hỗ trợ rất là nhiệt tình Và giá cả mọi thứ cân đo đông đếm thì rất là rõ ràng Thì bạn nào mà có đi ngang qua Lăng Cô từ Đà Nẵng mà đi ra Huế á hoặc là đi qua đèo Hải Vân á, thì có thể ghé đây để mà ăn trưa Hoặc là chiều chiều tối ra đây ngồi ăn do phóng gió Trên cái đồng rất là đẹp và lãng mạn, mát mẻ nữa Bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp đây, xong rồi mình sẽ chạy vòng ngược lại qua hầm Hải Vân để về lại thành phố Đà Nẵng
Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha